പൊട്ടറ്റോ മാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി രണ്ട് പൊട്ടറ്റോ പുഴുങ്ങി വെച്ചതാണ് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് ഉപ്പൊന്നും ഇടാതെ തൊലിയോട് കൂടി പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബട്ടർ വേണം ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി വേണം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം ക്രീം വേണം ക്രീം എത്ര വേണ്ടതെന്ന് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ പൊട്ടറ്റിനെ നന്നായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പൊട്ടറ്റോ മാഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീറ്റ്റർ വെച്ച് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ നന്നായി ഇത് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കണ വരെ കയ്യിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അമർത്തി ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു വേറൊരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇതിനെ ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് ഒരു വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഫോക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞിതാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ മേശാക്കി എടുക്കാം അതെ ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി ബീട്രിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനും പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ആയി വരികയും ചെയ്യും അപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യണതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ വെച്ച് ചെയ്യണത് അപ്പം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത് ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നത് കഴിക്കും അപ്പതേ ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഈ കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായി ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് നന്നായി നമുക്ക് മേശാക്കി എടുക്കാം ഇതുപോലെ നന്നായി മേശാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഒരുവിധം മേശായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നന്നായി തന്നെ ആവണം ഒരു കട്ട പോലെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ടീസ്പൂൺ വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊട്ടറ്റോ മേശറും ബീറ്ററും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ പണി കഴിയും കയ്യിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി നേരം പിടിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും ഇത് വെറുതെ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം പോലെ കോരി ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ തന്നെ കഴിക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറിയാ ബീഫ് കറിയാ അതിൻ്റെ ഒപ്പം കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പം ഇത് ഇത് ഒരു വിധമായിട്ട് ഇനിയും ആവണം അപ്പം അതേ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നമുക്കിതിനെ പേസ്റ്റ് ആക്കണം അപ്പം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ഈ ഇങ്ങനത്തെ കയ്യിലിൻ്റെ നടുവി വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒരു കട്ട പോലും ഇല്ലാതെ നന്നായി പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം അതെ ഇങ്ങനെ 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 പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ശരിയായിക്കോളും ഇങ്ങനെ ഫുള്ള് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എല്ലാം ഉടച്ചിട്ട് ഇനി കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അതേ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ കയ്യിലോണ്ട് ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഈ പരുവ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നന്നായി ഉടച്ച് കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ എടുക്കണം കുറച്ച് നേരം പിടിക്കും കയ്യിലോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഇത്ര ബട്ടറാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണത് ഇനി അതും നമുക്ക് അതിലിങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് എല്ലാവർത്തേക്കും ആവുന്ന ഇതിൽ നമ്മൾ നന്നായി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം അതേ ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ 
കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് ഞാൻ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബീട്രൂ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ബീട്രൂ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഇത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിയും അപ്പോൾ ബീട്രൂ ഇല്ലാത്തവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് അല്ല പൊട്ടറ്റോ മേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും കയ്യിൽ വെച്ച് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കില്ല അതുപോലെ മാഷ് ചെയ്ത് കിട്ടണം ഒരു തരി കട്ട പോലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല പിള്ളേർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പിള്ളേർക്ക് മാത്രമല്ല വലിയവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടം എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശെ ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അധികം ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പം അതനുസരിച്ച് ക്രീം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായി നമുക്ക് ഇളക്കിളക്കി നന്നായി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കാം ഉപ്പ് കുറവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നന്നായി നമുക്ക് ഇതിനെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതേ ഞാനിവിടെ ക്രീമും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പരിപാടി ഇതിൻ്റെ നമ്മളത് എങ്ങനെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നിലത്തേക്ക് വിഴാണ്ട് നിൽക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു പരിവാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ വേവിക്ക ഒന്നും വേണ്ട ഓൾറെഡി നമ്മൾ പൊട്ടറ്റൊക്കെ ബോയിൽ ചെയ്തതാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിവ കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പരിവം അപ്പം എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ക്രീം അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം ആണ് ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേക്കണത് അപ്പം നിങ്ങൾ കുറേശ്ശെ ക്രീം ഒഴിച്ച് ഒഴിച്ച് നോക്കുക എന്തോരം വേണമെന്ന് കാരണം നിങ്ങളുടെ പൊട്ടറ്റോയുടെ വലിപ്പ അനുസരിച്ച് പൊട്ടറ്റോയുടെ എണ്ണം അനുസരിച്ചൊക്കെ ക്രീമിൻ്റെ അളവൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റയ്ക്ക് എനിക്ക് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ക്രീം അതിലേക്ക് വേണ്ടി വന്നത് പിന്നെ ബട്ടറും ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ബട്ടർ ആ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന അത്ര ഫുള്ള് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഇതായിട്ടുള്ള ഇത് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ മാഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബീട്രൂ ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാണ്ടൊന്നും ഇരിക്കേണ്ട അത് ഈ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കുറച്ച് നേരവും കുറച്ച് ഇള ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ച് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കണം എന്നുള്ള കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത് തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് എടുക്കാം അപ്പം ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം അതേ ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ വെറുതെ ഒന്ന് ഇട്ടേക്കണതാണ് സ്പ്രിംഗ് ഒനിയൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ വെറുതെ ഒരു ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിച്ചപ്പോൾ അത് വീഡിയോയിൽ പെട്ടില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ അത് കാണിച്ചു തരാം അതേ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇത് നിലത്ത് വീഴാൻ പാടില്ല കണ്ടോ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇത് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ആവണ വരെ നമുക്ക് ഈ ക്രീം ഉപയോഗിക്കാം ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ പാലോ ഉപയോഗിക്കാം ഞാനിവിടെ ക്രീമാണ് ഉപയോഗിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാല് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ പാലായാലും ക്രീമായാലും ഇങ്ങനെ നിൽക്കണ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരെ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാടുള്ളൂ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കണം അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിയായ ഒരു ഐറ്റമാണ് പിള്ളേർക്കും വലിയവർക്കും ഒക്കെ മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക്